Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru vineri. Nu știu cum este vremea la voi, dar la mine aici în Iași este extrem de întunecat, plouă, eu acum filmez uh, joi. Deci e întunecat, am impresia că vine toamnă, nu că vine vara. Pisicile sunt somnoroase, nu știu cât de mult vor veni la filmări, pentru că atunci când este o astfel de vreme, ele de regulă dorm foarte mult. Bun, așa cum știți, aceasta este partea întâi în care voi face analiza de tarot și numerologie, iar apoi voi analiza fiecare zodie în parte, de la berbec la fecioară, iar în partea a doua veți găsi zodiile de la balanță la pești. Haideți să vedem ce se întâmplă în ziua de vineri. Este o zi cu foarte multă energie. Judecata este energia generală și aici chiar putem să discutăm despre un moment în care ori primim o veste care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni, ori în alte cazuri judecata vine și ne ajută să culegem niște roade, să primim fiecare atât cât merităm. Se pot lua tot felul de, de decizii la locul de muncă sau decizii care... Țin în mod special de drumuri. Este o zi favorabilă revederilor, iarăși. Parcă ceva se încheie. Apoi avem Marea Preoteasă și cu faietonul, data de 27. Marea Preoteasă, știți și voi că vorbește despre informație în mod special, dar aici având și faietonul, Poate fi o zi în care este bine să ne ascultăm foarte mult intuiție atunci când vine vorba de drumul nostru în viață. Poate fi o zi cu provocări din acest punct de vedere, dar acestea pot viza în mod special cine știe, anumite secrete, anumite informații. Este foarte important în ziua de vineri să ne menținem echilibrul din punct de vedere mental. Deci, ziua de joi a fost cu multă spiritualitate. Ei, ziua de, de vineri vine cu mai multă rațiune pe de-o parte. Vine și cu o putere spirituală, însă această putere spirituală este corelată foarte mult în ziua de vineri cu rațiunea noastră, cu modul nostru de a gândi. Tot felul de drumuri care se pot face în locuri mai ascunse, mai secrete, reîntâlniri. Dar, per total, să știți că poate fi o zi cu victorii, o zi în care putem primi tot felul de vești clarificatoare în diferite uh, situații, ca să spun așa. Haideți să vedem și o carte de oracol pentru noi toți. Mesajul este să ne concentrăm asupra divinului, să înțelegem faptul că partea aceasta a spiritului totuși contează mult și de asemenea se cere să evaluăm toată această parte divină din noi. Poate fi o zi cu multă sensibilitate în alte cazuri, de ce nu? Noi emoții, noi sentimente pe care le putem trăi. Dar iarăși se accentuează ideea aceasta de ascuns, ideea aceasta de, de retragere. Foarte interesant. Hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Vă reamintesc faptul că aici veți găsi zodiile de la berbec la fecioară, iar în partea a doua veți găsi zodiile de la balanță la pești. Și acestea fiind spuse, voi începe cu berbecul să vedem ce se întâmplă pentru voi în ziua de vineri. Prima carte, judecata. 
Poate este bine să ascultați și partea de început, pentru că judecata este arcana majoră pentru această zi de vine. Iar energia generală 6 de spade. Berbecii fac un drum astăzi. Un drum pe care l-ați așteptat de mult timp, iar în alte cazuri puteți primi un mesaj, un e-mail, o veste care să vă schimbe foarte mult starea de spirit, să vă bucure. De ce nu? E ceva ce în sfârșit se decide după lungi așteptări. Poate cine știe primiți o veste care ține de o persoană de la drum și care poate avea legătură cu zona medicală, o persoană sensibilă. Poate fi o persoană care are o creativitate foarte mare în alte cazuri. Haideți să vedem ce este cu judecata, ce vrea să vă spună. Cineva vine și vă salvează. Nu știu. Este o zi în care berbecii în sfârșit își iau grijă. Deci nu mai sunteți îngrijorați, lăsați deoparte ceva ce ține de planul material, de planul fizic. S-a întors o carte. Valetul de spade și șapte de spade. Se pare că ori voi dați dovadă de o curiozitate mai aparte în această zi de vineri și în urma căutărilor, da? nu știu, dați niște telefoane, căutați pe internet niște informații, așteptați un răspuns și acesta vine. Vedeți că sunt persoane care vor fi foarte, foarte curioase în privința voastră și vom nu prea o să vă placă. Poate fi o zi în care berbecii, nu știu, au de-a face cu persoane mai tinere, mai neexperimentate, mai dornice așa să cunoască lumea. Apoi aveți nebunul. O eliberare, vreți să mergeți undeva, vreți să faceți ceva nou, începeți un proiect, un demers, ceva ce ați așteptat voi de mult timp. Poate faceți un drum într-un loc nou sau faceți un drum spre o locație, însă într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Dacă până acum mergeați pe jos, acum mergeți cu autobuzul sau luați mașina, luați bicicleta sau invers. De bâte. Se pare că aveți o discuție așa foarte interesantă pentru cei mai mulți berbeci. Cine știe, poate unii aveți o discuție rapidă cu cineva fizic sau primiți un telefon, primiți un e-mail, vă sună cineva. Aveți o discuție foarte interesantă care ține de o mutare, de o schimbare, de un drum. Văd foarte multă pasiune pe de altă parte și vă văd puțin stresați. E un stres care ține de planul fizic. De casă, de locul de muncă, de stabilitatea voastră financiară, de ce nu? Posibil și acest aspect. În final aveți 8 de monede. Berbecii se pare că lucrează la ceva astăzi sau vă pregătiți pentru o călătorie. Alții așteptați pe cineva să vă vină în casă și lucrați aici, pregătiți ceva. Vedem la ce lucrați voi aici. 5 de monede și cu împăratul. Împăratul e cartea voastră. Ori unii berbeci vreți să faceți niște bani suplimentari sau stați puțin peste program, mai lucrați în plus. Pentru că văd aici că unii ori aveți o problemă de sănătate și vreți să o rezolvați, ori e vorba de o problemă financiară pe care voi vreți să o reanalizați. Alții, nu știu, parcă vreți să vă redecorați casa, să vindecați ceva care este bolnav, da? ceva care este stricat, ceva ce este vechi, ceva ce este sărăcăcios. Posibil și acest aspect. Nu știu, lucrați singur, singură, vreți să stați puțin așa, voi cu voi. Pentru că sunteți foarte încântați de acest nou început. Alții vă puteți simți lăsați puțin deoparte de către o persoană mai tânără 
sau de către o persoană care studiază. Foarte interesant, deci berbecii se pregătesc deja pentru ceva anume, o zi cu multe emoții, cu senzații tare așa pentru berbec. Dragi tauri, să vedem pentru voi ce faceți. Pajul de spade. Taurii se pare că vor să experimenteze foarte multe lucruri în această zi. Sunteți dornici să vă potoliți o anumită curiozitate. Experimentați ceva. Energia generală împăratul. Cadrul unei instituții. Vreți să vă informați în privire... Mă rog, cu privire la o situație, e ceva ce ține de bani, de a cumpăra ceva, de a da ceva. Parcă vă interesați de un superior, de un șef, de o instituție, de stat. Vă interesați voi de ceva anume. Alți tauri chiar e posibil să fiți foarte plini de viață, foarte dornici, da? să experimentați lucruri noi, să acționați într-un mod diferit. Sunteți curioși, vreți să aflați ceva sau cineva este foarte curios în privința voastră. Poate fi o persoană cu autoritate sau o persoană ușor încăpățânată. A venit motanul, cred că vrea și el o gură de cafea de la mine. Regele de bâte. Da, e cineva care este cu ochii pe voi astăzi. Poate fi o persoană... Mai energică din fire, care face sport, care se distrează, care îi place așa să trăiască viața din plin pentru unii tauri. În alte cazuri, încercați să fiți puțin atenți atunci când vine vorba de o revedere. Pentru că văd că acest bărbat ori încearcă să vă manipuleze, ori se interesează de situația voastră. În alte cazuri este ca și cum colaborați cu această persoană pentru a rezolva o problemă de la locul de muncă sau o problemă care ține cu un superior, cu un, cu un șef, care ține de un superior, de un șef. Șapte de spade. Cineva el a furat, da? cineva nu are intenții foarte bune pentru voi în această zi de, de vineri sau voi sunteți cei care... Încercați să vă sustrageți, nu știu, plecați mai devreme de la muncă, mai întârziați sau ne aveți voi acolo de făcut ceva. Eremitul. Se pare că unii tauri vor să se mai retragă puțin, vor să stea puțin așa ei cu ei, să ducă o viață mai solitară, ca să spun așa, în această zi de vineri, în general vorbind. Totuși, văd aici soarele care răsare pe strada voastră. În unele cazuri, taurii pot intra în contact cu o persoană mai experimentată, o persoană mai în vârstă. Parcă în alte cazuri nu vă simțiți în largul vostru la locul de muncă. Nu știu, ori vă vine un control, ori aveți acolo persoane care sunt foarte experimentate și sunt foarte uh, dificile, ca să spun așa, și ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Apoi, ultima carte, patru de monede pentru tauri. Se pare că... Este o zi în care țineți voi foarte mult aici de niște bani. Sunteți puțin mai încăpățânați astăzi, suntem, că și eu sunt aur. Iar în alte cazuri, unii dintre voi posibil chiar să, chiar să luați această atitudine de împărat, adică să vă impuneți în fața cuiva, în fața celorlalți. Parcă aveți o mai mare siguranță de sine în alte cazuri. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce vrea să vă spun? Zece de cupe pentru tauri. Da, zece de cupe, știți că vine aici cu o mulțumire. Se pare că taurii sunt foarte mulțumiți, foarte împliniți într-un grup de oameni, 
în familie, în casă, vi se îndeplinește o dorință sau vă simțiți voi că e ca și cum se îndeplinesc lucrurile. Poate aveți o tendință așa să vă mai interiorizați în această zi de vineri, dar totuși văd că bucuria, succesul apare de la locul de muncă și este ceva ce ține de internet, de o distanță mare, de străinătate, niște planuri pe care vi le faceți pentru un termen mai lung. Ceva, mă rog, la ceva lucrați voi aici și sunteți foarte, foarte încântați. Interesant. Dragii mei, gemeni, să vedem ce faceți voi vineri. A început citirea 5 de spade pentru gemeni. Energia generală, șapte de cupe. Wow! Da. Se pare că unii dintre voi n-ați calculat foarte bine anumite elemente și acum vă simțiți puțin um, dezamăgiți. În alte cazuri, e posibil să vă fi făcut tot felul de iluzii sau tot felul de planuri în legătură cu o persoană, în general în viață. Și acest cinci de spade îmi spune despre o nedreptate pe care o face cineva. Poate sunteți voi. Eu v-am mai spus că e bine să fiți atenți puțin în această perioadă cu tatăl vostru acolo retrograd pe casa 12. -a. Hai să vedem. Wow, nebunul. Și cu justiția. Pentru gemeni, în ziua de vineri, poate apărea un nou început extrem de pozitiv, extrem de frumos. Și este ceva care ține de justiție, deci de acte, hârtii, documente, în unele cazuri. În alte cazuri, gemenii pot experimenta tot felul de lucruri noi, care să vă ajute să vă clarificați odată pentru totdeauna ce persoane sunt, sunt ok să fie în jurul vostru, ce persoane nu sunt ok. Parcă totul este ca o nebunie. În alte cazuri, gemenii chiar vor așa să meargă într-o anumită direcție pe care o gândesc ei și de nicio culoare nu se mai uită cine e în stânga, cine e în dreapta. Apoi aveți soarele care vine cu foarte mult succes, vine cu reușită, ceva se clarifică. Gemenii sunt apreciați astăzi, primiți multe mesaje, nu știu, la mulți ani dacă e ziua voastră. Vă simțiți ca un soare, adică... Simțiți că totul se învârte în jurul vostru, simțiți că în sfârșit vă puteți afirma. Valetul de monede. Poate fi un succes care vine, nu știu, la un examen, un succes care vine pe zona aceasta de studii. Sau un succes care ține de o noutate pe care ați început să o puneți în practică pe zona voastră profesională. Alți gemeni, nu știu, ați început un regim nou de viață, vă cumpărați ceva, vi se pare interesant, vă bucurați. Și este ceva ce ține de un drum scurt pe care îl faceți. Sau de ceva ce are parte de o primă deblocare, ca să spun așa. Apoi, ultima carte este 4 de monede pentru gemeni, 4 de monede care vine cu foarte multă stabilitate, dar vine și cu o încredere mare în voi pe care o aveți în urma acestei situații. Eu tare timp să cred că, nu știu, cu acest 5 de spadă parcă sunteți voi, da? În unele cazuri, adică voi sunteți cei care acționați, voi sunteți cei care spuneți lucrurilor pe nume. Hai să vedem. Sunteți cei care deja vreți să vă respectați, să vedeți lucrurile altfel. Da, patru de monede vine cu regele de spade. Și cartea voastră, indiferent dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat, soarele e la voi în zodie. Posibil unii gemeni să-și facă niște planuri așa foarte bine puse la punct pentru următoarea perioadă sau pentru ceva anume. E ca și cum reușiți voi acolo să orchestrați totul în, în spatele scenei. 
Sunteți foarte pozitiv, foarte plin de viață, aveți parte de o bucurie, mai ales de la un copil sau de la o persoană mai tânără, de la un suflet pereche, o revedere în alte cazuri. Poate aveți legătura astăzi cu zona aceasta a copiilor, cu tot ce ține de lucruri vechi. Vă întâlniți cu persoane dragi vouă, cu persoane din trecut. Foarte interesant. Dragii mei, raci, hai să vedem ce faceți voi. În ziua de vin. Patru de monede, prima carte, apoi aveți luna, foarte interesant. Luna este cartea voastră în tarot. Bun, um, racii se pare că reușesc să rezolve o problemă astăzi, reușesc să vindece ceva uh, și este un moment în care intuiția voastră este foarte, foarte important. Vedeți că, iarăși, nu e un moment în care vedeți lucrurile foarte clar, că la lumina lunii nu se vede tot. E ca și cum vreți voi să țineți neapărat cu dinții de o relație, de o situație, de un anumit mod de manifestare. Și patru ăsta de monede chiar vine aici și vă ajută. Vine și um, vă oferă pe de o parte stabilitate, să nu vă aruncați cu capul înainte, dar pe de altă parte... Încercați să fiți atenți la semnele din jurul vostru, să fiți atenți la ce visați, să fiți atenți la informațiile pe care Universul vrea să vi le transmită. Hai să vedem cei cu patru de monede. Țineți ceva ascuns aici, nu știu. Șapte de monede. Așteptați niște bani sau așteptați să clarificați ceva, așteptați un pachet. Un răspuns pe care îl puteți aștepta. Dar e ca și cum racii sunt puțin prinși de trecut astăzi, în ziua de vineri. Dar în alte cazuri văd că reușiți să găsiți și o soluție chiar. Sau să primiți un mesaj, să primiți o veste de la o femeie, pentru bărbați în mod special. Apoi aveți cinciul de spade. Oriceva vă nemulțumește pe voi. Faptul că cineva face un abuz de putere, dar în alte cazuri este posibil... Ca voi să încercați să faceți aici un compromis sau să vă urmăriți propriul interes într-o anumită situație. Să vedem despre ce este vorba. Da, parcă e ceva ascuns, e ceva ce doar intuit sau ceva ce se întâmplă într-un mod ascuns pentru rac iarăși. Regele de cupe pentru rac și cu luna. Posibil chiar voi să fiți această persoană și să fiți foarte siguri pe situația în care sunteți și să spuneți gata, să mă gândesc puțin și la mine. Asta e foarte, foarte bine. Vedeți iarăși că este o zi cu foarte multă sensibilitate și o zi în care vă este favorabilă această idee de a vă odihni, de a vă relaxa. Nu vă supra-solicitați. Următoarea carte, patru de cupe pentru rac, patru de cupe care, da, motanul să știți că se uită în cameră, îi place, se vede acolo, e interesant. Patru de cupe reprezintă un moment de visare. Nu știu, raci, parcă sunt puțin așa cu capul în nori în această zi de, de vineri, sunteți voi foarte prinși de trecut. Stau alții, intrați în contact cu astfel de persoane, se rezolvă ceva, nu știu. Sunteți într-o stare de visare, parcă nu prea aveți treabă cu realitatea. Dar alții, nu știu, e ca și cum vă simțiți obosiți, vreți să vă odihniți. Hai să vedem. Și cu patru de cupe. Patru de cupe cu asul de monede. Să știți că vine totuși o șansă. Wow! Și asul de spade. Dragi dragi, vedeți că ceva se clarifică. Aveți două șanse, două, două cărți de noi începuturi. Așa că este un moment foarte bun pentru voi. 
să vă deschideți în fața noutăților. Această șansă durează mult, este ceva stabil, aici discutăm despre ceva foarte clar, adică nu e ceva să vă mintă, parcă primiți vești din două locuri sau uh, cineva vă prezintă două drumuri, două șanse, două oferte. Pot apărea tot felul de noutăți în viața racilor și în fața cărora să nu fiți foarte deschiși, să acționați, ca să spun așa. Foarte interesant. Deci racii chiar au un moment uh, drăguț. Vi se oferă o șansă, vi se oferă ceva. Este adevărat, posibil ca unii rași stați să vă gândiți în urmă, să spuneți da, dar am mai încercat asta și am mai făcut asta și... Am mai dat mesaj și uite ce s-a întâmplat. Ei, acum lucrurile nu mai sunt așa. Acum se clarifică, dar trebuie să fiți și voi deschiși la schimbări. Următoarea carte, următoarea carte, următoarea zodie, dragi mei, lei, hai să vedem ce faceți voi. Cavalerul de bâte pentru leu. La voi sunteți în mare formă. Energia generală nouă de bâte. Bun. Lei se pare că vor să-și învingă o teamă. Astăzi. Orva este teamă de o situație care ține de o instituție, de stat, ceva ce ține de acte, de documente. Poate vă este teamă de o persoană. Foarte sigură pe ea, rece, detașată, este o persoană foarte bine organizată, care are niște planuri foarte bine puse la punct. Și vă parcă vă este puțin teamă din acest punct de vedere, că acest cavaler de bâte văd că totuși vă luați curajul și acționați, da? mergeți mai departe. Aveți o persoană care vă poate ajuta foarte mult, nu neapărat un bărbat, este o persoană foarte sigură pe ea, este o persoană extrem de puternică, foarte bine organizată. Hai să vedem ce cu acest cavaler de bâte. Îndrăgostiți. Bun. Lei au o poftă de viață aparte în ziua de vineri și se pare că vreți voi aici să vă puneți în practică o anumită pasiune. Vă întâlniți cu cineva, stați de vorbă, vreți să reluați legătura. Totuși, e de bine. E vorba de un nou început, de un soare care răsare în viața voastră. Deci de un succes, de o veste foarte bună și care, da, poate avea legătură cu o persoană foarte cunoscută sau o persoană influentă. Persoană influentă poate să însemne în acest context și o persoană care este cunoscută la locul de muncă, în viața voastră personală, în cercul de prieteni, în bloc, în cartier și așa mai departe. Dar în alte cazuri văd că parcă vreți să reluați legătura cu cineva, vreți să vă întâlniți cu cineva, vreți să spuneți voi ceva și nu prea știți cum. Bun, mai departe, trei de cupe. O bucurie, vă întâlniți cu niște prieteni, stați de vorbă, glumiți, râdeți, beți un ceai, începeți weekendul mai devreme. Poate chiar la locul de muncă, poate fi o atmosferă foarte bună pentru cei mai mulți lei. Regele de cupe și șapte de bâte. Ei se pare că voi sunteți foarte plini de viață, foarte pozitivi, aveți o încredere mult mai mare în forțele proprii și o încredere mult mai mare în intuiția voastră. Parcă ceva din trecut vă oferă mai multă putere acum. Vă puteți întâlni cu acești prieteni, știu eu, într-un loc mai vechi sau într-un loc lângă o apă, puteți să creați ceva împreună, să lucrați la un proiect sau să discutați despre ceva anume, spuneți la punct. Următoarea carte și ultima pentru leu este 3 de bâte. Faceți un drum scurt sau pentru alți lei. Planificați ceva pentru acest weekend, pentru următoarea perioadă, pentru viitorul apropiat. Aveți parte de o primă victorie, o bucurie mică, cum s-ar spune. 
Hai să vedem. Faetonul, da. Lei se pare că fac un drum astăzi să o primesc niște vești din două părți, dar e de bine și cu nouă de monede. E vorba de niște bani. De o independență financiară pe care reușiți să o atingeți voi ușor, ușor. Cea la care voi visați. În alte cazuri, lei fac tot felul de drumuri scurte, faceți cumpărături, vreți să vă cumpărați ceva, să vă răsfățați. 9 de monede și cu 8 de spade. Parcă vă dați seama că e cazul să vă concentrați puțin și pe partea fizică a lucrurilor. Parcă nu știu, vreți să schimbați modul în care arătați, vreți să reanalizați, să revizuiți ceva anume. Și asta este bine. Ideea este că lei reușesc să deblocheze ceva, reușesc să. să sărbătorească. Parcă reușiți să închegați mai mult relația cu niște prieteni sau cu un grup mai mic de oameni, în alte cazuri. Dragi fecioare, să vedem ce faceți voi în ziua de vineri. Prima carte, Regina de monede pentru voi. Energia generală 2 de bâte. Se pare că fecioarele ori își plănuiesc așa ceva pe un termen mai lung. Dați niște bani, primiți niște bani. 6 de monede, dar vorbește despre niște cumpărături pe care le puteți face. Sau ceva ce stabiliți voi, însă pentru străinătate, pentru un viitor puțin mai îndepărtat. Auziți de o veste bună care ține de zona locului de muncă. Vreți să plecați undeva sau sunteți plecați, nu știu. Hai să vedem ce vrea să vă spună regina de monede, că ea vine, ia uitați, cu foarte multă abundență, foarte multă voie bună. Și regina de cupe. Bun, se pare că unii e posibil să aveți o discuție astăzi în contradictoriu cu o persoană foarte apropiată sufletului vostru, în legătură cu niște planuri pe un termen mai lung. Iar și tot, tot regina de cupe stau în legătură cu o călătorie îndepărtată, cu un drum lung. În alt oraș, în altă țară, nu știu. Discutați cu o persoană și nu cădeți de acord în privința unei așteptări. Cu Ivan îi convine această așteptare mare. Apoi aveți 10 de bâte. Poate fi o zi aglomerată pentru, pentru fecioară, o zi în care este bine să nu vă asumați toată responsabilitatea. Poate v-ar fi bine să mai luați câte o pauză, să cereți ajutorul celorlalți. Să vă faceți un program așa foarte bine stabilit. Pentru că acest 10 de bâte este foarte, foarte apăsător ca și energie pentru voi. Parcă e vorba de o așteptare pe care nu prea suportați să o mai așteptați. Și un 10 de spade și cu justiția. Se pare că unii, nu știu, ori auziți de o veste care ține de acte, care ține de un proces, de o decizie juridică. E ceva ce nu vă place, da? Zice de spade, nu e o energie bună. În unele cazuri, în alte cazuri, este posibil să simțiți totul ca pe o eliberare. Spuneți, gata, m-am eliberat de această povar. Depinde de fiecare, da? Da, poate să fie vorba că auziți de o despărțire, auziți de o discuție. Un proiect, un contract, ceva ce ați semnat voi sau ceva ce vreți să semnați și în sfârșit se finalizează. Unii este posibil să puneți punct la niște colaborări, mai ales dacă discutăm de ceva ce ține de străinătate. Sau dacă discutăm despre ceva care ar presupune să vă mai schimbați puțin așa gândire. Apoi, doi de monede. Doi de monede vine cu un moment pentru voi în care... 
Parcă stați și mai analizați lucrurile, le mai cântăriți. Încercați să găsiți cea mai bună soluție. Poate aveți de convins pe cineva. Nu știu, cineva care parcă tot vă spune, lasă că rezolv, lasă că o să fie bine și de fapt nu face nimic. Nu știu despre cine e vorba. Cavalerul de cupe. Poate într-o relație cineva tot vă spune, lasă că rezolv, lasă că ne întâlnim. Cavalerul de cupe totuși vine aici cu o... O dorință de asta de a vă face să vă simțiți bine, de a vă ajuta să poate să luați decizia. În alte cazuri este ceva ce tot evitați voi și tot cântăriți, ceva ce ține ori de o călătorie spre un loc drag vouă, ori are legătură cu o persoană care vă invită undeva, o persoană care vrea să comunice cu voi și aveți și șapte de spade și zece de bâte. Da, în unele cazuri văd aici că e posibil să aveți de-a face cu o rivală sau cu o persoană pe care nu prea o iubiți voi foarte mult. Încercați, dragi fecioare, să vă luați această povară de pe umeri, că acum aveți ocazie. Acum se pot îndeplini multe. Mai ales, repet, că avem energia generală judecată pentru toată lumea și asta înseamnă că este un moment în care putem să clarificăm multe elemente din viața noastră. Foarte frumos! Dragilor, acestea au fost citirile pentru ziua de vineri, prima parte. A doua parte în care voi analiza zodiile de la balanță la pești, o găsiți mai jos după capitole, în primul comentariu lăsat de mine sau la secțiunea videoclipuri. Să aveți o zi de vineri minunată și un weekend frumos!